Wi-Fi dead spot sakit sa ulo habang lumalayo ka sa inyong main router bumababa ang Wi-Fi signal at humihina din ang inyong internet speed both the download and the upload speed kaya may na inisip ako this small but terrible Xiaomi Pro Wi-Fi Extender We will set this up to get rid of your Wi-Fi dead zone or Wi-Fi dead spot sa inyong bahay. Buksan na natin! This is the physical specification ng Xiaomi Pro Wi-Fi Extender. Very cute lang po talaga ito mga ka-IT. We will put this into test mga ka-IT kung makakatulong ba talaga ito to turbo charge your Wi-Fi signal. By the way mga ka-IT, I am using second router for this guide. But you can use your main router. I-plug na po natin sa power outlet ang ating Xiaomi Pro Wi-Fi Extender. So magbiblink na po ang kanyang LED light. I'm not sure if that is red or orange. Hindi na po tayo magbabase sa manual dahil hindi naman po natin ito maintindihan. Listen to this lang po mga ka -IT. Importante po ito para maiwasan po ninyo ang mga errors like this. Number 1. Make sure na ang inyong phone ay connected sa Wi-Fi na gusto po ninyong i-extend. At dapat meron po itong internet connection. Number 2, install the Mi Home application. By scanning the Mi Pro QR code na makikita natin sa manual or you can simply search it sa Google Play Store. Download and install. When the installation is done, Number 3 naman po tayo, dapat yung main router po natin, modem router or access point, at yung main Wi-Fi extender are close to each other, including your smartphone. Number 4, pin ejector. Yung ginagamit po natin to remove our SIM card sa ating smartphone. Dahil hindi bukas siya ang paper pin sa receipt hole ng Xiaomi Wi-Fi extender. Ngayon, let's start the peering configuration. Open the Mi application. Agree. Oops. Wait lang, napasobra po tayo ng pindot. Kung wala kayong makikita ang PH or Philippines dito mga kahit type nyo lang po yung PH. At yan, uh, top Philippines. Okay. So, dahil first time po natin ito, we have to sign up for Mi account. Tap create account. Select your country. Input your email address. So make sure mga ka-IT na primary email address po ang gamit nyo dito dahil magsisend po ng OTP si Mi application. And syempre, password po natin. Top check the user's agreement. Next. Top I'm not a robot. Yes, syempre, hindi naman po tayo robot, no? So input the verification code from your email. Submit. Sign in. Allow. Now, let's add our Mi Pro Wi-Fi extender. Tap this plus icon, add device. Minsan, auto-detect po ang Mi Pro Wi-Fi extender dito, pero minsan hindi din. Kung wala na detect, scroll down lang po tayo mga ka-IT sa router and gateway. Tap the extender icon, select Mi Wi-Fi Pro, and you will see this, device reset. So, i-reset muna natin yung ating Mi Pro Wi-Fi extender. So, long press lang po natin mga ka for about 5 seconds, itong maliit na butas na ito. So, dapat meron kang maririnig na click. So, the Mi Pro will now restart. So, release mo lang mga ka kung meron na kayo nagitang steady na orange or red light indicator. So, after that, may blinking naman po yan. Ngayon, top device reset. So, mag-scan na po yan sa mga available Wi-Fi sa ating network. So, select mo lang ang Wi-Fi na gusto po ninyong i-extend. So, in my case, itong C connection. So, input your Wi-Fi's password. Next, tap the Xiaomi repeater. You will notice po mga ka-IT, nagiging blue na po ang LED light indicator. 
To be exact, steady blue. Pero hindi pa tapos ang pairing process. So for sure, successful na po ito. Yun, successful nga. Top done, top create room, kahit ano lang po ang piliin mo dito ka IT. So kung ano po yung appropriate sa inyo. You can even create your own. Tap OK. Next. Next. If you tap share, may lalabas na QR code. So don't share lang po muna natin. Yun. Successful na ang pairing ng ating router's Wi-Fi and Xiaomi Pro Wi-Fi Extender. At ito ang ating Xiaomi SSID. Meron siyang underscore plus. Dito sa Wi-Fi rooming, if enabled po natin yung mga ka-IT, ang mayayari, maging the same po ang SSID ng Xiaomi Wi-Fi extender at ng ating router's SSID. Pero sa akin, disabled ko po yan. Para madali po nating malaman kung saan tayo nakakonect, sa Xiaomi or sa mismong main router po natin. We can now transfer our Xiaomi sa area na medyo mahina na ang sagap ng ating main router's Wi-Fi. Para malaman natin kung saan area mahina ang Wi-Fi signal, you can download and install this Who Steals My Wi-Fi application. Tap this quality analyzer. Yan. Plug na po natin yung ating Xiaomi dito. Wait until na mag-blue na ang LED lights. Steady blue. Yun. And this area, hindi pa naman masama ang signal ng router natin. At almost 50% pa. Pero if we transfer it to Xiaomi Extender, sumusubra na sa 60%. Actually, aabot pa yan ng 75%. Pero sino kaya ang mas mabilis, mas malakas, ang 50% or ang 75%? Edi, itry natin. This is our router's Wi-Fi speed test. So, nasa 25 download speed at 36 upload speed. So, normal lang po yan mga kaiti dahil naka 2.4 GHz po tayo. No? At medyo congested po yung area namin. So, hindi po talaga makuha yung maximum speed ko, yung maximum plan speed ko na 200 Mbps. Let's try the Xiaomi. Yun, 75%. Pero ang speed, mga kaiti, mas mababa. Nasa 15.2 lang at 19 Mbps ang download at upload speed nito. Useless pala ito eh. Not really. Again, normal po yan ka IT na merong significant drop sa speed. Dahil wireless to wireless po ang connection ng ating router at ng Xiaomi Wi-Fi Extender. Pero try na po natin sa Wi-Fi Dead Zone or Wi-Fi Dead Spot. Dito medyo pumupula na, hindi lang medyo pumupula na po talaga yung Wi-Fi signal ng ating router. So nasa 10 to 18 percent talang po ito. So itry po natin yung speed test. Wala na mga kahit 1 Mbps na lang. Thankfully, meron tayong yung Xiaomi Pro Wi-Fi Extender to cover that dead zone. So, connect po tayo sa ating Xiaomi. So, in this area, nasa 45% na po ang Xiaomi Wi-Fi signal po natin. So, itry po natin e-speed test. So, nasa 9 to 12 Mbps ang download at upload speed. This is the real purpose ng Xiaomi Pro Wi-Fi Extender. Para sa Wi-Fi dead zone po talaga itong mga ka-IT or Wi-Fi dead spot. So I recommend mga ka-IT to put Xiaomi Wi-Fi extender sa mga lugar na nasa 20 or 30 to 20% na lang po ang Wi-Fi signal lang inyong main router.